நான் உங்க நாகராஜ் ஒரு பெண் துறவியோட சமாதிக்கு போனா அந்த வருடம் முழுக்க நடக்க போறதை எல்லாம் அமானுஷ்ய குரல் மூலமா உணர்த்திடுவாங்கன்னு எனக்கு ஒரு பிரமிப்பான தகவல் கிடைச்சிருக்கு அந்த சமாதியில இருந்து வரக்கூடிய வைப்ரேஷன் பல குடும்பங்களோட பிரச்சனைய சரி பண்றதா எனக்கு சொன்னாங்க தியானம் செய்தால் உள்ளுக்குள் குரல் உங்களை வழி நடத்தும் தொழில் நல்லா நடக்கும் நீங்க வந்து கன்னியாகுமரி கடலுக்குள்ள நாட்கணக்குல சூட்சமமான முறையில தவம் செய்து பலரோட பிரச்சனைகளை சரி செஞ்ச பெண் துறவி மாயம்மா இந்த மலை அடிவார கிராமத்துல தான் சமாதி ஆயிருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு வந்தாலே பிரச்சனைகள் எல்லாம் விலகிடுறதா ஒரு பிரமிப்பான தகவல் கிடைச்சிருக்கு சேலம்ல இருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சட்டக்கல்லூரி பக்கத்தில் இருக்கு மாயம்மா அவர்களோட ஜீவ சமாதி மாயம்மா அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அவங்கள சித்தர்களாக பார்த்து நிறைய அதிசயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க மக்கள் நிறைய பேர் அவங்கள பற்றி நிறைய விஷயம் சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு அவங்கள பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க சமாதி இருக்கிற பகுதிக்கு வந்துட்டேன் உள்ளே போனதும் ரொம்ப அமைதியா இருந்தது பெரிய பெரிய போட்டோக்கள் இருந்தது இந்த போட்டோக்கள்ல இருக்கிற இவங்க தான் தேவி மாயம்மா இவங்க தான் இங்க ஜீவ சமாதி ஆயிருக்காங்க இந்த போட்டோக்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது பகீர்னு ஒரு பதற்ற உணர்வு தான் வந்தது தான் வாழ்ந்த நாட்கள்ல தன்னோட தவ வலிமையால பலரோட வாழ்க்கையில நிம்மதிய வர வச்சிருக்காங்க மாயம்மா ஆனா இவங்கள பத்தி தெரியாதவங்க இந்த போட்டோக்களை பார்க்கும்போது ஒரு மனநலம் சரியில்லாதவங்க தான் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு இவங்களோட தோற்றம் இருந்தது கந்தல் துணிகளை உடுத்தி இருந்தாங்க மாயம்மா தன்னுடைய உடலை பத்தி எந்த ஒரு அக்கறையும் காட்டாம சித்த நிலையில வாழ்ந்து சமாதி ஆயிட்டதா எனக்கு சொன்னாங்க இந்த எபிசோட பார்த்த பிறகு நிச்சயமா உங்க எல்லாருடைய மனதிலையும் நல்ல மாற்றத்தை நீங்களும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இவரு ராஜேந்திரன் இந்த ஜீவ சமாதிய நிர்வாகம் பண்றாரு மாயம்மா வாழ்ந்த நாட்கள்ல அவங்களுக்கு பல பணிவிடைகளை செஞ்சு ஒரு சீடர் மாதிரி கூடவே இருந்திருக்காரு இப்ப எழுபது வயதாகும் ராஜேந்திரன் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாயம்மா கிட்ட ஒரு சிஷ்யரா சேர்ந்திருக்காரு அன்னையில இருந்து மாயம்மா சமாதி ஆகிற வரைக்கும் கூடவே இருந்திருக்காரு இன்னைக்கும் மாயம்மா சமாதியில தினமும் தியானத்துல இருக்காரு மாயம்மாவை வழிபாடுறவங்க எல்லாரும் அவங்கள அம்மானு தான் குறிப்பிடுறாங்க மாயம்மா அவர்கள் கன்னியாகுமரியில் வாழும்போது பாதி நேரம் அவங்க கடலில் தான் இருந்திருக்காங்களாம் கடலில் மீன் பிடிக்க போன மீனவர்கள் நடுக்கடலில் மாயம்மாவை பார்த்ததாக வந்து கரையில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பல அதிசயங்களில் நிகழ்த்தியிருக்காங்க கடலில் போகும்போது கடலுக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் தெரியுமா மீன் மாதிரி திடீர்னு நடுக்கடல் வரைக்கும் போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தவங்க இந்த மாதிரி நிறைய அதிசயங்கள் அவங்கள பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் மாயம்மா வாழ்ந்த நாட்களில் குறிப்பிட்ட காலம் வரை கன்னியாகுமரியில் வாழ்ந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் இங்க வந்து செட்டில் ஆயிருக்காங்க கன்னியாகுமரியில வாழ்ந்த நாட்கள்ல சூட்சமமான கடல் தவத்துல ஈடுபட்டிருக்காங்க காட்டுக்குள்ள தவத்துல இருந்து தவ வலிமைய அதிகரிக்கிற மாதிரி இவங்களும் கடல் பாறைகள்ல கடும் தவத்துல இருந்திருக்காங்க மாயம்மா அப்படிங்கிற தன்னுடைய பெயருக்கு ஏற்ப மாயமான முறைகள்ல பல சூட்சமமான செயல்பாடுகள் மூலமா பலருடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வச்சிருக்காங்க மாயம்மாவை நினைச்சு தியானிக்கிற எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் நல்ல மாற்றங்கள் நடக்குதுன்னு ராஜேந்திரன் குறிப்பிடுறாரு அம்மா போன அந்த இடமே வந்து செல்வந்தம் செல்வம் கொழிக்கும் அப்படின்றாங்களே அதெல்லாமே அதெல்லாம் உண்மைதான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது யார் நினைச்சாலும் அது கிடைக்கும் அதில் ஒன்றும் இல்லை செல்வாக்கு சரி குழந்தை இல்லைன்னு கேட்டாலும் சரி இல்லை நோயாளிக்கு நோய் தீர்ந்து ஆட்டை ஓட்டை இருக்குன்னு சொல்லி வந்தாலும் சரி இதெல்லாம் சரியாகி போகிறாங்க நிறைய பக்தர்கள் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க பிற்காலத்தில் சேலத்தில் இந்த இடத்துக்கு வந்தாலும் கன்னியாகுமரியில் தான் மாயம்மா அதிக நாட்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜெயில் சிங் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா மாதிரியான விஐபிகளும் மாயம்மா வாழ்ந்த நாட்கள்ல அவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்க கன்னியாகுமரிக்கு வந்திருக்காங்க ஆன்மீகத்தில் அதிக ஈடுபாடு உள்ள இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு மாயம்மா மேல அளவு கடந்த மரியாதையும் பக்தியும் இருந்திருக்கு மாயம்மாவை தன்னோட கிராமத்து வீட்டுக்கு வரும்படி பல முறை வேண்டியிருக்காரு மாயம்மா ஒரு இடத்துக்கு வந்தாலே 
நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்திருக்கு மாயம்மா இசையமைப்பாளர் இளையராஜா வீட்டுக்கு போய் வந்த விஷயத்த பத்தி என்கிட்ட விவரிச்சாரு ராஜேந்திரன் இதுக்கிடையில வந்து இளையராஜா அவர்கள் வந்து மாயம்மா அவங்கள கூப்பிட்டு போய் பண்ணை வீட்டில் கொஞ்ச நாள் வச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்களே கூட்டிட்டு போய் வைக்கல நாங்களே தான் போயிருந்தோம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் அவருக்கு அங்கே இருக்குன்னு ரொம்ப ஆசை இருந்துச்சு ஆனால் இவங்க அப்பெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க கேட்டீங்களா அங்கேருந்து வந்துட்டாங்க புறப்படுனாங்க புறப்பட்டோம் இதே மாதிரி கிராமத்துக்கு போகணுங்கிற மாதிரி தான் அந்த கிராமத்துக்கு போயிருந்தோம் துறவிகள் ஞானிகள் சித்தர்கள் இவங்க எல்லாரோட செயல்பாடுகளும் மனித குல நன்மைக்காகத்தான் இருக்கும் இப்படிப்பட்டவங்க இந்த உடலோடு வாழ்கின்ற நாட்கள்ல மட்டுமல்லாம சமாதியான பிறகும் பலவிதமான சூட்சம வெளிப்பாடுகளை தொடர்ந்து செஞ்சபடியே இருப்பாங்க அப்படித்தான் மாயம்மாவோட சமாதியில பலவிதமான அதிசயங்களை இங்க வரவங்க உணர்வதா எல்லாரும் சொல்றாங்க இவரு சுந்தரம் ஹைகோர்ட் மற்றும் சுப்ரீம் கோர்ட்ல வக்கீலா இருக்காரு இந்த ஜீவ சமாதிக்கு தொடர்ந்து பல வருஷங்களா வராரு தறிக்கட்டு போய்கிட்டு இருந்த தன்னோட வாழ்க்கைய எல்லாரும் மெச்சும்படி உயரத்துக்கு கொண்டு போனது இந்த மாயம்மாவோட சூட்சமமான ஆசீர்வாதம் தான் நம்புறாரு சுந்தரம் தான் ஆரம்பத்தில் வந்து எனக்கு இயல்பான வாழ்க்கை கிடையாது கரடு முரடான சண்டை சச்சரவுகள் இவங்க காவல் நிலையம் நீதிமன்றம் படிக்கும்போதே அது மாதிரி போயிட்டு இருந்தது என்னென்ன இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஆன்மீக வழியான ஆகி ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன் பொதுவாகவே என்னை என்னை பின்பற்றி என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இங்கே வந்த ஒவ்வொரு நண்பர்களும் நல்ல நிலைமை அடைஞ்சிருக்காங்க இந்த நினைவிடத்தோட இங்கே இங்கே சமாதியோட பெருமை என்னென்னாக்க எல்லாம் நினச்சாலும் இந்த இடத்துக்கு வர முடியாது அவங்க எப்போ நம்மள வரும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போ தான் நம்ம வர முடியும் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம தியானம் பண்ணி அவங்க முழுமையாக இருந்து அவங்களுடைய காட்சியை நம்ம பார்த்துட்டோம்னு சொன்னாக்க அந்த நாளில் இருந்து நமக்கு என்றைக்குமே நல்ல நாள் தான் எல்லா சம்பவங்களும் எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் இதை வச்சு நல்லதே நடந்துகிட்ருக்கு நான் சாதாரண ஒரு பிஎல் படிக்கிறப்பாங்க இருந்தேன் இப்போ டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கேன் மத்திய அரசில் வந்து மாவட்ட பொறுப்பில் இருந்தேன் மாநில பொறுப்பில் இருந்தேன் இப்போ உயர்நீதி உயர்நீதிமன்றத்தில் மூத்த நிலை வழக்கறிஞராக சீனியர் அட்வொகேட்டாக இருக்கேன் படிப்படியாக வந்திருக்கேன் அந்த சாதாரண ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவன் நான் நானாக வேலை செஞ்சு நானாக இங்கே படித்தேங்க சொந்த படிப்பில் இருந்ததுதான் என்ன எல்லா முயற்சியும் அம்மா கொடுத்தது தான் எது நடந்தாலும் அதை முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு இருந்தாலும் அது நடந்து தான் தீரும் அதை தாங்கி கூட மனவலையுமே அவங்க கொடுத்துருவாங்க இங்கே அம்மா வந்தது வந்து பார்த்துட்டு போனது பார்த்துட்டு போகிறதே உலகமே வாழ்க்கையிலே எல்லாமே இப்படி பல அதிசயங்கள் நடக்க இந்த ஜீவ சமாதியோட வைப்ரேஷன் தான் காரணம்னு எல்லாரும் குறிப்பிடுறாங்க இறை வழிபாட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் இங்க வந்தா இந்த இடத்தோட வைப்ரேஷனை உணர முடியும்னு சொல்றாங்க சூட்சமமா செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த எனர்ஜியை ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்து பிரமித்து போன சம்பவங்களும் மாயம்மாவோட ஜீவ சமாதியில நடந்திருக்கிறதா ராஜேந்திரன் சில விஷயங்களை சொன்னாரு அது சுத்து வட்டாரம் போற அந்த அலைகள் சொல்றாங்கல்ல கதிர்வீச்சுகள் வைப்ரேஷன் அதை மாதிரி சுத்தி இருக்கும் அதை பத்தி அழலாம் பார்த்தாங்களே நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க விஞ்ஞான முறையில் அளந்தெல்லாம் பார்த்தாங்க எது வரைக்கும் இந்த பவர்ஸ் போகுது அப்படின்ட்டு அப்படிலாம் செஞ்சாங்க இப்போ விஞ்ஞான முறையில் பரிசீலனை பண்ணியிருக்கிறாங்க இங்கே வந்து ஆமாம் ஆமாம் அந்த வெளிச்சத்தில் வந்து ஒரு வந்து ஒரு சக்கரம் நெத்திக்கு நெத்தியில் சுற்றுனது ராக்கெட் வேகமாக சுற்றுனது சுற்றுனதும் எதுவாக இறங்கி வந்தது இறங்கி வந்து க பகுத்தில் வந்த உடனே ஒரு சுற்று சுற்று உடனே அப்படி நின்றுச்சு ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மூன்றாவது கர் பவர்ட் பாய் ட்வின் பேர்ட்ஸ் லெக்கிங் இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மூன்றாவது கர் பவர்ட் பாய் ட்வின் பேர்ட்ஸ் லெக்கிங் தொடர்கிறது நான் எனக்கு சேலம் சின்ன கொல்லாம்பட்டி ஊர்ல இருக்கேன் இங்க இருக்கிற தேவி மாயம்மா ஜீவ சமாதியில தியானம் பண்றவங்களுக்கு அமானுஷ குரல் உத்தரவு கேக்குதுன்னு சொல்றாங்க அதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கத்தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் மனித உடம்புல ஏழு சக்கரங்கள் சூட்சமமா இருக்கிறதா யோக வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்களால சொல்லப்படுது அதையெல்லாம் கண்களால பார்க்க முடியாது ஆனா தியானத்தை தொடர்ந்து செஞ்சு வந்தா இந்த ஏழு சக்கரங்களோட செயல்பாடுகளை உணர முடியும் இந்த சக்கரங்கள் சிறப்பா இயங்க ஆரம்பிச்சா ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில பல அதிசயங்கள் நிகழும் அதுக்கு தொடர்ந்து தியானத்துல பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அந்த ஏழு சக்கரங்களோட நிலைகளை உணர்த்துவதற்காகவே தான் மாயமாவோட ஜீவ சமாதி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ஏழு படி நிலைகள் ஒன்னு மேல ஒண்ணு அடுக்கி வைக்கப்பட்ட மாதிரி இது கட்டப்பட்டிருக்கு முதல் நிலை சக்கரமான மூலாதார சக்கரத்துல இருந்து ஏழாவது நிலை சூட்சம சக்கரமான சகசிராரம் வரைக்குமான நிலைகளை குறிப்பிட்டு அடையாளப்படுத்தும் விதமா இந்த சமாதியோட கட்டடத்தை குறிப்பிடுறாங்க தியானம் செஞ்சா இந்த சூட்சம சக்கரங்கள் எல்லாம் சிறப்பா இயங்க ஆரம்பிக்கும் 
அப்படி சக்கரங்கள் இயங்க ஆரம்பிச்சார் தன்னுடைய வாழ்நாள்ல ஒருத்தர் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அவருக்கு சூட்சமமா உணர்த்தப்படும் தன்னோட வாழ்வியல் சூட்சமத்தை உணர்ந்த ஒருத்தரால தான் தனக்கும் தான் சார்ந்து இருக்கிற சமுதாயத்துக்கும் நல்லது செய்ய முடியும் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கைய மரியாதைக்குரிய வாழ்க்கையா மாத்துறது தான் துறவிகள் மற்றும் ஞானிகளோட வேலை இந்த ஜீவ சமாதியில இருந்து வெளிப்படக்கூடிய வைப்ரேஷன்ஸ் இங்க வரக்கூடிய எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் நல்ல மாற்றத்தை உருவாக்குறதா சொல்லப்படுது நம்ம ஏற்கனவே சந்திச்ச சுந்தரம் இங்க வெளிப்படுற வைப்ரேஷன்ஸ் மூலமா பலவிதமான மாற்றங்கள் தன்னோட வாழ்க்கையில நடந்ததா குறிப்பிடுறாரு அடுத்த அடுத்து தன்னோட வாழ்க்கையில நடக்க போற சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒரு கோட் வேர்ட் மாதிரி உணர்த்தப்படுவதால பியூச்சர் லைஃப பத்தி ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வர முடியும்னு சொல்றாரு தெளிவா செயல்படும் எல்லா செயல்களும் வெற்றி அடையும்ங்கறதால சக்சஸ்ஃபுல் மனிதரா இருக்க முடியுதுன்னு சொல்றாரு பிப்ரவரி மாசம் ஒன்பதாம் தேதி குரு பூஜை நடக்கும் ஒவ்வொரு வருடத்திலையும் பிப்ரவரி மாசம் ஒன்பதாம் தேதி குரு பூஜை நடக்கும் எட்டாம் தேதி முதல் நாளே வந்துடுவோம் ஒன்பதாம் தேதி முடிவு வச்சு இருப்போம் நாங்கள் நாங்கள் வந்து தியானத்தில் உட்காந்துருக்கும் போது முழுமையாக எங்களுக்கு காட்சி கொடுப்பாங்க முழுமையாக நாங்கள் அந்த ஆனந்த சந்தோஷமாக பார்ப்போம் அதுக்காக ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் தவம் கிடப்போம் அந்த அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் அது வந்து எங்களுக்கு முழு எங்கள் இப்போ நாங்கள் பரவச நிலைமையாக ஆயிடுவோம் நாங்கள் இங்கே வரது வந்து உட்கார்றது மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே அதுக்கப்புறம் சுத்த பக்கத்தில் யார் இருக்காங்க என்ன நடக்குது எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது முழுமையாக அவங்களே பார்த்து அவங்க காட்சி கொடுக்குறது அவங்க எங்கள்கிட்ட பேசுறது நாங்களே அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் பேசுறது என் மனசில் உள்ள அந்த அந்த ஆண்டுக்குள்ள முடிந்த ஆண்டுக்கு உள்ளதும் நடக்க போகிற ஆண்டுக்கு உள்ளதும் பூரா எங்களுக்கு நாங்கள் அவங்களோட அருளால் எல்லாம் ஓரளவு ஒரு முழுமையாக இல்லாட்டினாலும் ஒரு வழிகாட்டுதலாக எனக்கு தெரிஞ்சுக்குவோம் அதனால் ஒவ்வொரு பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதியும் கடந்த இருபத்தி மூன்று வருடமும் நான் தொடர்ச்சி நான் இங்கே வந்துட்டுருக்கேன் மாயம்மா வாழ்ந்த நாட்களில் அவங்க தங்கி இருந்த வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அது இந்த சமாதிக்கு பக்கத்திலேயே இருந்தது இங்கே வர்றதுக்கு வந்து அடையாளமே கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் மனசு அமைதியாக இருக்கும் இனம் புரியாத ஒரு பரவச உணர்வு எனக்குள்ள பரவறத என்னால் உணர முடிஞ்சது நிறைய பேருக்கு அம்மா வந்து அனுகரம் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் கனவுலேயே சொல்கிறாங்க இப்போவும் இப்போ வந்து உட்காட்டவங்களுக்கு அந்த நீங்கள் தொழில் நல்லா நடக்கும் நீங்கள் வந்து கவலைப்படாதீங்கன்னு அது அசரிய வாத்து கேட்கலாம் நிறைய பேருக்கு சேலம்ல இந்த வீட்டில் தான் மாயம்மா அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்க வாழ்ந்த வீட்டில் அதுவும் அவங்க படுத்திருந்த கட்டில் இப்போ நான் உட்காந்துருக்கிறத ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இவங்க சிவகாமி தேவி மாயம்மாவோட பதினாலு வருஷங்கள் இருந்திருக்காங்க மாயம்மாவுக்கு பணிவிடை செஞ்சதை எல்லாம் தனக்கு கிடைச்ச பாக்கியமா நினைக்கிறாங்க பிரசவ காலத்தில் ஏற்பட்ட சிக்கலான சூழ்நிலையில இருந்து மாயம்மா வந்து தன்னை காப்பாத்தினதா குறிப்பிடுறாங்க நான் வந்து ரெண்டு மூணு மகான்களுக்கு சேவை செய்திருக்கேன் அப்போ ஐயோ உங்களுக்கெல்லாம் சேவை செய்து நான் என்ன பிரயோஜனம் இந்த மாதிரி ஒன்றும் உயிர் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா வாழ வைங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிரம்பும் நான் மறுநாள் ஆப்ரேஷன் அப்போ ஆப்ரேஷன் நான் அஞ்சு மணிக்கு ஏழாம் எழுப்பி விட்டாங்க சரி ஆப்ரேஷன் தேட்டுக்கு தான் கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்புறம் எனக்கு மயக்க மாதிரி இருக்கின்றது நினைவும் இருந்தது கட்டில் படுத்திருக்கேன் இது ஒரு ஹால் பெரிய ஹால் அந்த ஹால் பூரா வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சத்தில் வந்து ஒரு அந்த ஒரு சக்கரம் என் நெத்திக்கு நெத்தியில் சுற்றுனது ராக்கெட் வேகமாக சுற்றுனது சுற்றுனதும் எதுவாக இறங்கி வந்தது இறங்கி வந்து க பக்கத்தில் வந்த உடனே ஒரு சுற்று சுற்றின உடனே அப்படின்னு நிகழ்ச்சி உடனே மறுநாள் வந்த டாக்டர் அம்மா வந்தெல்லாம் பார்த்தாங்க ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க கன்னியாகுமரியில் தான் வாழ்ந்த நாட்களில் ரொம்பவே சூட்சமமான தவ முறைகளை மாயம்மா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க கடலுக்குள்ள திடீர்னு மாயம்மா மறைஞ்சு போயிருவாங்களாம் அவங்க கூட இருந்த ராஜேந்திரன் மாதிரியானவங்க இப்படி நிறைய அனுபவங்களை சொல்றாங்க தொடர்ந்து சில நாட்கள் கடல்ல தவம் செஞ்சுட்டு மாயம்மா வெளியே வரும்போது அவங்கள பார்க்கும் போது பரிதாபமா இருக்குமா உடல் முழுவதும் கடல் தண்ணீருக்குள்ள இருந்ததால கடுமையான துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய சூழலும் இருந்திருக்கான் இந்த கடுமையான தவம் தான் இவங்களோட வைப்ரேஷனால இன்னைக்கும் பலரோட பிரச்சனைகள் தீர காரணமா இருக்கு தவ வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்க வித்தியாசமான முறையில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு சொல்லுவாங்க இத பத்தி நம்மோட மூன்றாவது கண் நிகழ்ச்சியிலேயே ஏற்கனவே நிறைய பார்த்திருக்கோம் சிகரெட் சித்தர் தன்னை தேடி வரவங்களுக்கும் திடீர்னு சிகரெட்டை கொடுத்து பிடிக்க சொல்வாரு வேலூர்ல இருந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் பாபா வர பக்தர்களை தன்னோட சேர்ந்து ஒரே டீய மாத்தி மாத்தி குடிக்க சொல்வாரு பட்டுக்கோட்டையில இருக்கிற அகோரி சித்தர் மண்ண தன்னோட கையால அலசி பிரச்சனைகளை சரி பண்றதா சொல்லுவாரு இது எல்லாமே தங்களை தேடி வரவங்களோட பிரச்சனைகள் தீர்வதற்காக தவ வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்க இப்படி ஏதாவது வித்தியாசமா
தன்னை தேடி வரவங்க உபயோகிச்சு போற குப்பைகளை சேகரிச்சும் நெருப்பு மூட்டுவாங்களாம் இப்படி செய்யறதால பிரச்சனைகள் விலகும்னு சொல்லப்படுது இத ஒரு வகையான யாகம்னு குறிப்பிடுறாங்க கடல்ல இருந்து இந்த பாசி எல்லாம் முளைச்சிருக்கோம் கடல் கடையில் அந்த பாறைகள் கடையில் தண்ணிக்குள்ள அதெல்லாம் பிடிண்டு பிடிந்து போடுவாங்க எங்கள் வெளியில் போட்டு அதை தீ போட்டு கொடுத்துவாங்க டெய்லி என்ன அது இல்லை அப்போ நான் போய் வேஸ்டேஜ் காமிச்சு இதில் போடுங்கம்மான்னு என்ன அவங்க கொஞ்சமாக தான் கொண்டு வந்து போட முடியும் அங்கேருந்து நான் போடும்போது நிறைய கொண்டு வரலாம் அப்படி நிறைய கொண்டு வந்து போட்டால் மலம் மாதிரி கும்மிஞ்சு இங்கே அது பாட்டில் அது சாயந்தரமாக அந்த பயில் வந்து தீ பற்றி வச்சுருவாங்க எதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க தெரியாது எதுக்காகனே தெரியாது ஒரு யாகம் மாதிரின்னு வச்சுக்கணும் வேலி மாதிரி பல விதமான இதுவும் அந்த நெய்யெல்லாம் போட்டு யாகம் பண்ணுவாங்க இல்லையா இவங்க நெய்யும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அங்கே வர கோயிலில் போடுற மாலைகள் சிரட்டைகள் என்ன பக்தர்கள் போடுற குப்பைகள்னு வச்சுக்கங்களேன் இதெல்லாம் மொத்தமாக பெருக்கி எடுத்து கொண்டு வந்து அதை பாசியிலே போட்டுருவோம் போட்டு தீ வச்சு பூரா எரிஞ்சு முடிஞ்சோடனே தான் மேலே போவாங்க இல்லை போக மாட்டாங்க மழை பெஞ்சுக்கிட்டுன்னு வச்சுக்கங்களேன் அங்கேயே தான் இருப்பாங்க போக மாட்டாங்க அது எரிஞ்சு முடிஞ்சு சாம்பலாகி சாம்பலை கடலில் தூக்கி கடைச்சி விட்டால் தான் இவங்க வெளியில் போவாங்க இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் பின்னாடி ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும்ல கண்டிப்பாக காரணம் இருக்கிறதுனா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் இவரு சபரிநாதன் இப்போ தன்னோட வாழ்க்கையில நல்ல நிலையில இருக்கிற சபரிநாதன் இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி குழப்பத்துல இருந்திருக்காரு இங்க வந்து தியானத்துல உட்கார்ந்ததும் தான் தனக்கு ஒளி வடிவத்துல காட்சிகள் கிடைப்பதாகவும் அமானுஷ்யமான குரல் உத்தரவு கிடைக்கிறதாகவும் சொல்றாரு தன்னோட எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இதன் மூலமா சரியான தீர்வு கிடைக்கிறதா சபரிநாதன் சொல்றாரு தேவி மாயம்மா சமாதியில செய்த தியானம் தன்னை வழி நடத்துறதா இவர் நம்புறாரு மண்ட மூளையிலே எல்லாம் பரபரப்பாக இருக்கும் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் எதையுமே செய்ய முடியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென்ஷனாகவே மனசு பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே என்னால் உட்கார முடியுது அப்போ டக்குன்னு கண்ணை விழிச்சு பார்க்கும்போது முடியல ரொம்ப நேரம் என்னால் உட்கார முடியல டக்குன்னு கண்ணை விழிச்சு பார்க்கும்போது தான் அந்த பிரகாசமான அந்த ஒளியை தெரிஞ்ச ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு அந்த ஒளி என்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த அம்மா என்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தாங்க பேச ஆரம்பித்தப்பந்தான் இங்கே இங்கே உட்கார வேணாம் நீ அங்கே போய் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சேர் மாதிரி இருந்து போட்டு அந்த இடத்துல போய் உட்காந்து உட்கார ஆரம்பித்த காலகட்டங்கள் அப்போது அஞ்சு நிமிஷம் இங்கே என்னால் உட்கார முடியல ஆனால் அங்கே போனால் ஒரு மணி நேரம் நான் உட்கார அளவுக்கு கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த அம்மா நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொன்றா எனக்கு கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த ஒளியை பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது அவங்களுக்கு திடீர்னு நான் அழுதுட்டேங்க அப்போது பார்த்த உடனே தன்னாலே கண்ணு அது கண்ணு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு என்ன அங்கே இது ரிட்டன் என்னால் வாய் திறந்து பேச முடியல அங்கேருந்து மட்டும்தான் வாய்ஸ் எனக்கு வருது இங்கே மனசு மட்டும்தான் பேசுது வாய் திறந்து பேச முடியல என்ன அங்கேருந்து வீட்டிலேருந்தோ இல்லை வெளியிலேருந்தோ நான் வரும்போது என்ன நினப்போடு வரணும் அந்த நினப்புக்கு சொல்யூஷன் அது அவருடைய இந்த பிரச்சனைக்கு இந்த முடிவுக்கு இது தான் விட அப்படின்னு இந்த அம்மா இங்கேருந்து நான் வீட்டுக்கு எதோ இல்லை வெளியவோ கிளம்பும் போதோ எனக்கு புரிய வச்சுருவாங்க நேரடியாக அப்போ நம்ம மனசு ஒன்றி இங்கே உட்காந்து தியானம் பண்ணோன்னா அவங்கள பார்க்க முடியும் மனசு எல்லாம் ஒன்ற வேண்டாம் சும்மா உட்காந்து இருந்தாவே தானே ஒன்றிக்கிறது ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மூன்றாவது கர் பவர்ட் பாய் ட்வின் பேர்ட்ஸ் லெகிங் இடைவேளைக்கு பின் தொடர் ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மூன்றாவது கர் பவர்ட் பாய் ட்வின் பேர்ட்ஸ் லெகிங் தொடர்கிறது நான் இன்னைக்கு சேலம் சிட்டி தாண்டி சின்ன கொல்லாம்பட்டிங்கிற ஊர்ல இருக்கேன் இங்க இருக்கிற தேவி மாயம்மா ஜீவ சமாதியில இருந்து வெளிப்படுற வைப்ரேஷன்ஸ் நல்ல மாற்றத்தை உருவாக்குதான் அது மட்டும் இல்லாம இங்க வந்து தியானம் பண்றவங்களுக்கு குரு மாதிரி குரல் உத்தரவால மாயம்மா சூட்சமா வழி நடத்துறாங்கன்னு சொல்லப்படுது அதையெல்லாம் பார்க்கத்தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க தங்களோட மரண தேதிய முன்கூட்டியே சொல்லிடுவாங்க இயற்கையோட முக்கியமான செயல்பாடான மரணத்தை கூட தங்களோட கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வந்து இப்படி தேதி சொல்லி சமாதி ஆகிறது தான் ஜீவ சமாதினு குறிப்பிடுறாங்க இப்படி உயிர் பிரிஞ்சவங்களோட ஜீவ சமாதி எப்பவுமே ஒரு உயிர்ப்பு தன்மையோட இருக்கும் மாயம்மாவும் தான் முன்கூட்டியே சொன்ன தேதியில எல்லார் முன்னாடியும் தன்னோட மூச்சை நிறுத்தி இருக்காங்க அந்த நிகழ்வு மிகப்பெரிய அதிசயமா குறிப்பிடப்படுது எந்த வருஷத்துல ஜீவ சமாதி ஆனாங்க தொண்ணூத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி ஒன்பது என்ன நடந்தது காற்று ஏற்றி மேல வந்து நிறுத்துவாங்க 
அது எனக்கு புரியாதுங்கிறதுக்காக மூணு தடவை அதை செய்து காமிச்சாங்க அவங்க அப்புறம் அப்படியே நிற்கும் அப்படியே அவ்வளோதான் கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்கலாம் அதெல்லாம் ஜீவசம்பங்க அதுதான் கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்கணும் எல்லார் மாதிரியும் பண்ணாங்க அப்போ ஆமாம் இப்போ உட்காந்த இடத்துல அப்படியே வந்து மூச்சை நிறுத்திட்டாங்க ஆ மூச்சை மேலே ஏற்றி நிறுத்திட்டாங்க அப்படியே அதுக்கப்புறம் அப்படியே இப்போ கீழே வச்சு இப்போ ஜீவசமாதி பண்ண இடம் தான் அது அந்த இடத்துல ஆமாம் அப்படியே வச்சு நாங்கள் கருத்து பண்ணி மாயமா இறந்து போன அந்த பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதி நிகழ்வ மனசுக்குள்ள நினைச்சு பார்த்தேன் வாழ்நாள் முழுக்க தவ வாழ்க்கையில வாழ்ந்த மாயம்மா தன்னை தேடி வந்த வசதியான வாழ்க்கையை எல்லாம் வேண்டாம்னு உதறிட்டு எளிமையா வாழ்ந்திருக்காங்க காசிலையும் இமய மலையிலையும் யோகத்தை பிராக்டிஸ் பண்ண பிறகு கன்னியாகுமரிக்கு வந்து வாழ்ந்ததா சொல்லப்பட்டாலும் மாயம்மா அதை பத்தி யாருக்கிட்டையும் எந்த ஒரு தகவலையும் வெளிப்படுத்தல நதி மூலம் ரிஷி மூலம் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க மாயம்மாவுக்கும் அது விதிவிலக்கல்ல தவ வாழ்க்கையால பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைத்த மாயம்மாவோட இந்த ஜீவசமாதி இன்னைக்கும் இங்க வரவங்களோட மன குழப்பத்தை நீக்கி தெளிவுபடுத்துறதா நம்பிக்கையான தகவல் தெரியப்படுத்தப்படுது சாதாரணமா இங்க வந்து உட்கார்ந்த அந்த நொடி பொழுதிலேயே வாழ்க்கை பாதை சரியாவதற்கான அறிகுறி கிடைக்கிறதா சொல்றாங்க நேரடியா அப்ப நம்ம மனசு ஒன்றியம் இங்க உட்காந்து தியானம் பண்ணா அவங்களை பார்க்க முடியும் மனசு எல்லாம் ஒன்ற வேண்டாம் சும்மா உட்காந்து இருந்தாவே தானே ஒன்றிக்கிறது அந்த பவர் இருக்குங்கிறது தெரியறது எப்படி பண்ண நான் சொல்லிட்டேன் இருக்குன்னா சும்மா கூட சொல்லலாம் ஆனால் உங்களுக்கு அது அனுபவமாக வரணும்ல அப்போ நீங்கள் சும்மா கண்ணம் முன்னாஜையும் மொழி சும்மா உட்காந்துருந்தாவே அது ஒன்றிடும் உறுதியாக சொல்லலாம் நாங்கள் இல்லை அவங்கள பார்க்குறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு இப்போ நினைக்கணும் அடிக்கணும் நினைச்சாச்சுன்னா வந்துடுவாங்க நானும் தியானத்தில் இருந்தேன் நல்ல வைப்ரேஷனை நானும் உணர்ந்தேன் இங்கிருந்து புறப்படும் நேரம் வந்தது இங்க தியானம் செஞ்சதால இனி நமக்கும் மாயம்மாவோட குரல் கேட்கும்னு இவங்க சொல்லி இருந்தாங்க இனி எனக்கும் மாயம்மா தன்னோட குரல் மூலமா வழிகாட்டுவாங்கன்னு இப்ப நம்பிக்கை வந்திருக்கு ராஜேந்திரன் பூஜை செஞ்சாரு மாயம்மாவ மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு அவங்களோட சமாதிய வழிபட்ட இங்கிருந்து புறப்பட தயாரான ஆக்சுவலா நிகழ்ச்சியில இது எல்லாமே மாயம்மாவோட அருள் தான் நினைச்சுக்கிட்டேன் அங்க இருந்து புறப்பட்டேன் அடுத்து ஒரு அமானுஷ நிகழ்வோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன் கூடி நடத்திய யாகம் வட நாட்டு சாமியார் இதுவரை பார்த்திராத சாமியார்களின் உலகம் நீங்களும் இந்த திகில் பயணத்தில் கலந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு மூன்றாவது கண் டிவி ஷோ என்ற பேஸ்புக் பக்கத்தில் எங்களோடு இணைந்திடுங்கள் உங்களது அமானுஷ அனுபவங்களை பதிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பை பெறுங்கள்